olacak işler listesi. Gayet başarılıydın ama artık işi biraz zorlaştırma vakti geldi. <gülüyor> Peki ben hazırım. Nereden başlıyoruz? Önce ışınlanma. Farklı farklı yerleri. Hadi başla bakalım. Şimdi de değiştirme. Bugün gayet iyiyim. Sırada ne var? Çok çalışmak ilginç sorunlar verebiliyormuş. Bildiğin gibi canım hız denemeleri o kadar da kolay değildir. Ama doğru yapıldığı takdirde günlük hayatında sana çok yardımcı olacaktır. Starlight'ın arkadaşlık dersleri. Harikasın Starlight. <gülüyor> Dahası da var. Geçen gün Similo Daplexis adlı çok eski bir numara keşfettim. Bunu hız numarası ile birleştirip doğru kullanırsan... Aynı anda farklı yerlerde olabilirsin. İşte hepsi bu kadardı. Kabul etmeliyim. Özel güçleri kullanma konusunda çok yeteneklisin. İnan bana çok yetkilendim. <gülüyor> sanırım bu yeteneklerim doğuştan geliyor. Ama sanırım Trixie ile görüştükten sonra arkadaşlık derslerine pek ilgilenmemişsin. Aa, bundan emin misin? Birkaç yerde egzersiz yaptım diye hatırlıyorum. Evet eminim. Aa, anladım. Şey aslında bu hafta epeyce meşgulüm. Verilmiş sözlerim var. Zaman bulur bulmaz bunun içinde. <gülüyor> İyi zaman şu an. Spike ile Kenterlot'a gidiyoruz. Prenses Celestia benden Ekoistra'daki ilginç objelerle ilgili bir sunum istedi. Sunumdan sonra geri geleceğiz. Yani bu da... 20 ay sonra mı? Bu gece. Hızlı bir sunum olacak. Evet de. Sen bunu kendine söyle. Bugün arkadaşlık konusunda bir şeyler yap. Biz de gece döndüğümüzde gözden geçiririz. Şey e, tabii hiç sorun değil. Arkadaşlık dersi. <gülüyor> Hazırım. Çok iyi bekliyorum. Hadi Spike şunları tarih, yer ve nesnelere göre ayırıp işaretleyelim. Oo. Evet. Merhaba. Biz Twilight'la Canterlot'a gidiyoruz. Gitmeden bir şey ister misin diye soracaktım. Hayır teşekkür ederim. Ben gayet iyiyim. Şimdilik her şey yolunda. <gülüyor> Aa, şey peki tam olarak ne yapıyordun? Ne mi yapıyordum? Siz Canterlot'tayken arkadaşlık konusunda ne yapabilirim diye düşünüyordum. Aa, bak işte burada. Sen gelmeden önce liste yapmıştım. Pinky Pie ile pasta yapmak. Apple Jack ile koleksiyon. Rarity ile dikiş. <gülüyor> Fluttershy ile hayvanlara yardım etmek. Rainbow Dash ile yan gelip yatmak. Yan gelip yatmak nedir? Ben de bilmiyorum. 
Bak Starlight, e, arkadaşlık dersleri konusunda gergin sen bunu söylemende hiç sakınca yok. Gergin mi? Ben mi? <gülüyor> ah Spike, hiç güleceğim yoktu biliyor musun? <gülüyor> Pasta yapmak gibi basit bir konu yüzünden gergin olacağımı mı düşünüyorsun? Daha neler? Yine de böyle bir şey varsa yok. eğer... Twilight, az önce yaptığım o müthiş numaralardan ne kadar etkilendiğini sana söylemedi mi? İşte o bir meydan okumaydı ama bu... Ha. Listedeki beş görevi de alnımdan tek bir damla ter akmadan yapabilirim. Yalnız kaçırdığım bir şey var. Twilight etkileyecek bir şey mi yapmalıyım? <gülüyor> Aklına bin yaşa Spike. Hemen çalışmaya başlıyorum. Teşekkür ederim. Ben de çılgın diye Twilight'ı bilirdim. Daha fenası varmış. Evet, sizin de yardımınızla bütün bunları birlikte yapabiliriz. Twilight'ın böyle bir şey istediğinden emin misin? Sanki sen biraz işin kolayına kaçmak ister gibisin. Ama ekip olarak çalışırsak işler daha çabuk biter. Hem ekip çalışması da arkadaşların esaslarından biri değil midir? Şey, şey sanırım. Harika. Pinky Pie, pasta yapacağımıza göre mutfakta olacaksın. <gülüyor> <gülüyor> Rarity Apple Jack, siz de kütüphanede bekleyebilirsiniz. O tozlu eski kütüphanede doğru dürüst ışık bile yok. Binanın önünde beklesek daha iyi olmaz mı? Ama dışarıda Fluttershy ile birlikte hayvanlarla ilgileneceğiz. Ah, oh, şey, bir bildiği vardır herhalde. Güzel. Ve Rainbow Dash. Ama hayvana göre tabii. Mesela bu kanadı yaralı zavallı karçalan kulelerden birinin tepesinde olması gerekiyor. Evet, evet tabii. Ve bu tatlı sincaplar da kuytu bir yer tercih eder. Belki onlar için ayrı ayrı zaman ayırsam. Hallederiz Fluttershy. Ee, bu şatoda yan gelip yatabileceğimizden emin değilim. Bunu tam anlamıyla yapabilmek için özel koşullar olması gerek. Oh, ben bu işin her yerde yapılabileceğini sanıyordum. <gülüyor> Belli ki bu konuda pek bir fikrin yok. Ben biraz yer araştırması yapayım. Peki hala. Koleksiyon yapmakla başlasak daha iyi olacak. O zaman istersen şimdi... Aa, dur dur dur dur dur dur. Ay benimle başlayabilir miyiz? Pasta yapmak vakit ister de. Öte yandan güzel bir pasta yapmak benim için çok kolay bir şey. Aa, programımızı bozmayalım. Şarkıya zaman yok. O zaman pastayla başlayalım. Sonra da... Pasta yaptıktan sonra kıyafet dikemeyiz. Bu mümkün değil. Etrafı çok fena batırıyor. Hmm. Pekala. Önce kıyafetle başlayalım. Daha sonra da... Sen karar verene kadar ben de koleksiyon için fotoğrafları belirleyeyim bari. Eski zamanlara ait çok şey var. Yani ne kadar eski zaman? Fotoğrafladığım en az 80 aylık anılarımız var burada. 80 ay mı? Ee, e, şatoda yan gelip yatacak bir yer yok. Bunun için başka bir yer ayarlamalıyız. Ama bir de ki kastı da burada olsun. Bence de. Mümkünse izin verirsin. Bir saniye. Lütfen. Evet bu kızın gerçekten dinlenmeye ihtiyacı var. Pekala Starlight şöyle düşün. 3-5 arkadaşlık dersi senin güçlerine kıyas bile edilemez. Belki azıcık güç kullansam bu işleri halledebilirim. Basit, güvenilir şeyler. Güven aşılama fena değil. Fark etmezler bile. Fakat yeterli mi? <gülüyor> Belki telkin gücü daha iyidir. Öneriye açık olabilir. Ya da telkin gücüyle güven aşılamayı birleştirebilirim. Evet. Evet. Bu çok işime yarayabilir. İkna gücünden küçük bir ipucuyla da bunu sağlamlaştırabilirim. İşler bu kadar çabuk bittiği için herkes bana teşekkür edecek. Ayrıca Twilight da yaptıklarımı görünce çok şaşıracak. Yani herkes kazanacak. Tebrik ederim Starlight. Sen gerçek bir dahisin. <Gülüyor> Belki de tebrikleri kabul etmek için erken davranmışımdır. Telkin gücü, ikna gücü, güven aşılama. Hmm. Ah, tabii ya. Güven aşılanmanın tetiklenmesi gerekiyor. Hmm. Poniler, şimdi beni çok iyi dinleyin. Pinky, mutfağı. Rarity, Apple Jack, kütüphane. Fluttershy burada kal. Rainbow Dash, sen de bu şatoda yan gelip yatacağımız uygun bir yer bul lütfen. <gülüyor> Ha, 
Hadi Pinky başlayalım. Ben hazırım. Önce ne yapmak istersin? Ee, sence ne yapsak iyi olur? Sen ne istersen önce onu yaparız Starlight Glimmer. Orta boy bir karıştırma kabına yumurtaları kırın. Şekeri ve iki çay kaşığı vanilyayı ekleyin. Unu da koyun. Karbonatı, tozu ve tarçını da katın. Hmm. Buradan devam edersin artık. Nereden neye devam edeceğim? Pasta yapmaya. Ben gelene kadar kitaptaki tarife uygula yeter. Nasıl istersen tarife uygulama işlemi başladım. Pasta yapma işi tamamdır. Şimdi sıra dikişte. Aklında ne var Rarity? Sen aklında ne olmasını istersin Starlight Glimmer? Tıpkı şunun gibi bir kıyafet dikebilir misin? Tıpkı bunun gibi mi? Bunun gibi. Tabii ki dikerim. Çok şık olacak emin ol. Burada ne kadar çok fotoğraf var. Genellikle nasıl düzenlersin? Sen nasıl düzenlememi istersen Starlight. Pekala şunu anlat bakalım. Sweet Apple Agnes 20 ay önce. Anneannem en sevdiği kek kalıbını arıyordu. Mutfağa baktı orada yoktu. Ahıra baktı fakat orada da yoktu. Ah, böyle her detayı anlatmana gerek yok. <gülüyor> Hikayeyi bir cümleyle özetle yeter. Ay, anneannem ineğimizin sırt üstü yüzmeyi nasıl başardığını hala çözemedi. Aha. İstersen sen bunları tarih sırasına göre düzenle. Ben de tekrar geldiğimde en ilginçlerini seçeyim olur mu? Nasıl istersen Starlight Glimmer. Fluttershy hayvanlar nerede? Hepsi kaçtı gitti. Peki neden onları durdurmadın? Çünkü bana öyle bir şey söylemedin. Ne demek söylemedin? Tabii ki. Her neyse. Şimdi rica etsen bütün hayvanları toplayıp onları köşkün girişine getirir misin? Bütün hayvanları. Anladım. Uygun bir yer buldun mu Rainbow Dash? Tabii ki buldum Starlight Glimmer. Güzel. Hazır olunca bana haber ver. Peki Starlight Glimmer. Anneannem için daha büyük bir yer gerekiyordu. Cold Delicious da bunun üzerine diğer poniler seni üzdüyse gel dedi. Gel yanıma otur. Big Mac de çamurun içine gizlenirsem dedi. O canavar beni göremez. Starlight Glimmer. İstediğin kıyafeti bitirdim. Harika olmamış mı? Bu ne böyle? Dergideki kıyafetin aynından yapmamı istemiştin ya. Ah, o kıyafeti kumaştan yapman gerekiyor. Dergideki kıyafet gibi olsun. Ah, anladım. Sen nasıl istersen Starlight Glimmer. Rarity. Unutma resimdekinden daha büyük olacak. Tabii tatlım daha büyük olacak. Burada bir pony var. Karşısında da başka bir pony. Arkadaş olabilir miyiz diyor. Pinky sen ne yapıyorsun böyle? Senin istediğin gibi kitaptaki bütün tarifleri uyguluyorum. Starlight Glimmer. Ben sadece birini kastetmiştim. İki dakikalığına gitmiştim. Bütün bunları bu kadar hızlı nasıl yapabildin sen? Önce üç yumurta kırdım. Sonra da bir. Pasta yapma dersimiz bitmiştir. Oh, yine ne oldu? Çiftliğimizi ele geçirebilirler ama özgürlüğümüzü ele geçiremezler. Ne oluyor böyle? İstediğin gibi bütün hayvanları toplayıp getirdim Starlight. Ah, evet ha? sana çok yakışacak. Daha büyük bir kıyafet yapmalıyım. Bu en iyi elmamız. Bu da en kötü elmamız. Ha. Tamam halledebilirim. Özel güç gerekiyor. Bu da zaten benim işim. Bu da ne? <gülüyor> ne dedim Pinky? Pastalarımız yanıyor. Fırınları kapatmayı unuttun. Bize su gerekiyor. Tamam Starlight Glimmer. Fırtına bulutlarımı. Big Mac 
bana ne kadar fazla gücün olursa sorumlulukların da o kadar artar demişti. Ah, bundan daha kötüsü olamazdı. Burada neler oluyor böyle? Şatoda örümcek olduğundan hiç haberim yoktu. Bir daha burada uyuyamam ben. Belki telkin gücüyle güven aşılamayı tersine çevirirsem... ...ya da ikna gücünü biraz abartırsam... ...ne oldu? Sen asıl meseleyi atladın sanırım. Aa, sonunda karmaşayı düzenleyip herkes evine gönderdim. Epeyce yorulmuş olmalılar. Gidip biraz dinlensinler bari. Şimdi rica et sen bana işlerin nasıl bu şekilde kontrolden çıktığını açıklayabilir misin canım lütfen? Şey, önce küçük bir güç kullanıp işleri kolaylaştırayım dedim ama olmadı. Fakat tersine çevirirsem eminim. Sen nasıl meseleyi atladın sanırım. Ben demiştim. Arkadaşlarına özel güç uygulayıp onları uzaktan yönetme fikri nereden aklına geldi acaba? Evet, böyle söyleyince kulağa kötü geliyor. Evet, çünkü kötü bir şey yaptın. Şey, ben... Starlight, sana sinirlenmedim. Hayal kırıklığına uğradım. Gayet iyi gidiyordun. Arkadaşlık derslerinin nasıl bu hale geldiğini hiç anlamıyorum. Ah, tamam. Bu zorunlu derslerden bir şekilde kurtulmak istedim. Neden? Güç konusunda çok şey yapıyorum ama Pinkie Pie ile pasta yapmak beni korkutuyor. Evet kulağa çok saçma geldiğini biliyorum. Bu yüzden de bir şey söyleyemedim. Hazır sen yokken özel güçlerimi kullanıp fark ettirmeden bu işleri halletmek istedim işte. Hepsi bu. Pasta yapmak seni korkutuyor mu? Evet. Pasta yapmak, dikiş, dikmek hatta hepsi. Ya bu işleri beceremezsem? Kimseyi hayal kırıklığına uğratmak istemedim. Çünkü muhtemelen hayal kırıklığına uğratacaktım. İşte bundan korktum. Starlight, seni pasta yapman diğerlerinin umurunda mı sanıyorsun? Ama o dersler... Amaç Pinkie Pie'in sevdiği bir şeyi birlikte yapmanızdı. Bu bir arkadaşlık dersi. Pasta yapma dersi değil. Oh. Ben galiba asıl meseleyi atlamışım. Ben demiştim. Peki şimdi ne olacak? Şimdi sıra arkadaşlık dersinde önemli bir adıma geldi. Onun adı da özür dilemek. Starlight bize tam olarak ne yaptırdı hiç bilmiyorum. Ama kendimi altı bin elmayı toynaklarımla ezip suyunu çıkarmış gibi yorgun hissediyorum. Bir de bana sor. Hiç değilse birkaç gün herkes fısıldaşarak konuşsa iyi olacak. Hiç gürültü kaldıramayacağım. Başım resmen çatlıyor. Ben de bütün gece hayvancıkları sakinleştirmeye çalıştım. Fluttersh, hayır rica ederim. Bağırmadan konuş. Starlight yüzünden bütün pastalarım yandı. Benim pastalarım asla yanmazdı. Evet, çok haklısınız. Dün akşam işler biraz kontrolden çıktı. Keşke sadece biraz olsaydı Starlight. Ha, sen bunu pastalarımıza anlat. Arkadaşlar rica etsem biraz alçak sesle konuşur musunuz? Evet her şeyi berbat ettim. Arkadaşlık dersleri gereğince sizlerle o işleri yapacağım için gergindim. O zaman sana bir arkadaşlık kuralı söyleyeyim. Özel güçlerini arkadaşlarının <gülüyor> üzerinde kullanma. İnanın bana çok pişmanım. Hatamı anladım ama artık geri döndüremem. Bana kızmakta haklısınız. Umarım bir gün hatamı telafi edebilirim. <gülüyor> Tek söyleyebileceğim özür dilerim. Şimdi izninizle şatoya gidip yerleri ıslanmış kek parçalarından ve örümceklerden temizlemem gerekiyor. Bence güzel bir özür dileme şekliydi. Gerçekten de üzgün görünüyordu. Hey Starlight. Apple ailesine ait fotoğrafların çoğu köşkün içine dağıldı. Ben de seninle gelip onları toparlayayım. Evet ben de küçük örümceklerle yarasaları düşünüp endişeleniyorum. Gidip onları kurtarayım. Doğru ya. Benim de içeride kumaşlarım kaldı. Hem kütüphanenin sessiz ortamı bana iyi gelecektir. Ee, bari ben de gelip şu fırtına bulutlarını dışarı çıkarayım. Güzel. Dün akşam heba olan pastaları törenle almak için güzel bir pasta yapmak gerekiyor. Ay, onu da ben yapayım artık. <gülüyor>
Özür dilemen işe yaramış gibi görünüyor. Ah, böyle anlayışlı arkadaşlarımın olması ne kadar güzel. Ama arkadaşlık derslerimi tamamlamam biraz zaman alacak gibi görünüyor. Anlamadım. Gün boyunca hepsini yaptın zaten. Sen neden söz ediyorsun? Ben sadece hatamı telafi etmek için bu dağınıklığı temizledim. Öyle mi? Az önce Ririt ile dikiş diken kimdi? Evet ama... Ayrıca Apple Jack ile birlikte fotoğrafları toplayıp albüme yerleştirdin. Flutter Shy ile hayvanları çıkarttın. Pinky Pie ile pasta yaptın. Bütün bunlar birer dersti. Ancak yine de kaçırdığın küçük bir şey var tatlım. Güneş tamam. Şezlonglar tamam. Küçücük bir güç kullanma numarasıyla suyumuz da tamam. Çok güzel. Yan gelip yatmak için her şey hazır mı? Hayır. Hayır mı? Başka ne gerekiyor? Sessizlik. Ah tamam. Tebrik ederim Starlight. Böylece arkadaşlık dersini de tamamladın. <gülüyor> Hayır. Bu ders ancak ben tamamlandığını söylediğim zaman tamamlanabilir. Şimdi lütfen yan gelip yatmaya devam edin sevgili dostlarım. Söyler misin? Daha ne kadar sessiz duracağız? <gülüyor>